హాయ్ ఎవ్రీ వన్ సో ఈరోజు మనం ఇంకో కొత్త క్వశ్చన్తో మేము ముందుకు రావడం జరిగింది ఆ క్వశ్చన్ ఏంటంటే కన్వర్ట్ డేట్ అండ్ టైం ఫ్రమ్ ఏ డిడిఎంఎం వై 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 అంటే మన యొక్క డేట్ ఫార్మాట్ అనేటువంటిది ఒక సర్వీస్ నవ్వులో మనకు డిడిఎంఎం వై వై అని ఇట్లా హైపన్తో ఉంది అనుకుందాం సో దాన్ని మనం డిడి తర్వాత స్లాష్ అదేవిధంగా ఎంఎం స్లాష్ ఇచ్చేసి వై 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 అనేటువంటిది డిస్ప్లే కావాలా ఈ ఫార్మాట్లో డిస్ప్లే కావాలి అది కూడా స్క్రిప్ట్తో సహా మనం రాయాలి అంటే ఏదో కాన్ఫిగరేషన్ కాదు స్క్రిప్ట్తో రాయాలని మనకు ఒక క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది ఈ క్వశ్చన్ మనం సాల్వ్ చేద్దాం సాల్వ్ చేసి ఆ డిస్ప్లేలో మనకు డేట్ అనేటువంటిది ఏదైనా ఒక ఫీల్డ్ వాల్యూ తీసుకున్నట్లయితే ఆ ఫీల్డ్ డేట్ వాల్యూ తీసుకుంటే మనం ఈ ఫార్మాట్లోకి మనం ఏదైతే డిడి స్లాష్ ఇచ్చేసి ఎంఎం స్లాష్ ఇచ్చేసి వై 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 అనేటువంటి ఫార్మాట్లోకి రావడానికి సో ట్రై చేద్దాం రైట్ ఓకే సో ట్రై ఏం కాదు వచ్చేటట్టుగా చేద్దాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ ఓకే నౌ లెట్స్ బి ఎంటర్ ఇన్ టు అవర్ స్క్రిప్టింగ్ సైట్ రైట్ సో దానికోసం ఏంటంటే నేను పర్సనల్ డెవలపర్ ఇన్స్టాన్స్ అనేటువంటిది ఓపెన్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే సో దిస్ ఇస్ మై పర్సనల్ డెవలపర్ ఇన్స్టాన్స్ ఇది నా పర్సనల్ డెవల డెవలపర్ ఇన్స్టాన్స్ ఇది దీనిలో మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్క్రిప్ట్ రాద్దాం ఎందుకంటే రిజల్ట్ అనేటువంటిది అక్కడే మనకు డిస్ప్లే కావాలి కాబట్టి మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్క్రిప్ట్ రాద్దాం దానికోసం బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్నాం స్క్రిప్ట్స్లోకి బ్యాక్గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళేసి ఓకే ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ స్క్రిప్ట్ సో కొంచెం పెద్దగా చేస్తాను మనకు కనబడడం కోసం రైట్ సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనకు ఏ టేబుల్లోని ఏ ఫీల్డ్ వాల్యూని మనం రాయాలనేటువంటిది మనం మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రైట్ ఒక్కసారి అది చూద్దాం సో నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ చేంజ్ రిక్వెస్ట్ అనేటువంటి ఏదైతే చేంజ్ టేబుల్లో ఉన్నటువంటి రికార్డ్స్ అన్నీ కూడా నేను పక్క ట్యాప్లో ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసుకున్నాను సో ఏదైనా రికార్డ్ తీసుకున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిహెచ్జి సో జీరో జీరో ఫోర్ డబల్ జీరో త్రిబుల్ జీరో సెవెన్ అని ఒక నెంబర్ ఉంది ఒక్కసారి ఇది ఓపెన్ చేద్దాం దీనిలో మనం ఏదైనా ఒక డేట్ తీసుకొని సో ఎక్కడ ఉంది డేట్ అనేటువంటిది ఇది ప్లానింగ్ అండ్ షెడ్యూల్ అని ఉంది కదా ఇది షెడ్యూల్ డేట్ అనేటువంటిది ఆల్రెడీ ఇక్కడ ప్లాన్డ్ స్టార్ట్ డేట్ అని ఇచ్చారు కదా సో దీని బ్యాక్ ఎండ్ నేమ్ చూద్దాం స్టార్ట్ డేట్ అంతే సో ఈ స్టార్ట్ డేట్ అనేటువంటి దానిలో మనకు డేట్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది టైం అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది రైట్ సో దీన్ని మనం ఏం చేద్దాం మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్క్రిప్ట్ ద్వారా ఇక్కడ ఎలా ఉంది వై 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 అస్లా ఇది మనకు హైఫన్ పెట్టేసి ఎంఎం హైఫన్ పెట్టేసి డిడి లాగా ఉంది అలా కాదు నేను స్లాష్తో మనం ఎంటర్ కావాలి అనుకుందాం రైట్ సో దానికోసం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్క్రిప్ట్ రాద్దాం నవ్ లెట్స్ బి సి హియర్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే వ్యార్ అని తీసుకొని వేరియబుల్ డిక్లరైజేషన్ చేసుకుంటున్నాను జిఆర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ గ్లైడ్ రికార్డ్ సో గ్లైడ్ రికార్డ్ అనేసి ఏ టేబుల్ తీసుకుందాం చేంజ్ అండర్ స్కోర్ రిక్వెస్ట్ సో రిక్వెస్ట్ను తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి జిఆర్ డాట్ యాడ్ క్వెరీ క్వెరీ మనం యాడ్ చేసుకోవాలి కదా ఏ క్వెరీ మరి ఏది తీసుకుందాం ఫీ టేబుల్ అనేటువంటిది చేంజ్ రిక్వెస్ట్ తీసుకున్నాను సో దానిలో ఏ రికార్డును తీసుకోవాలి నెంబర్ను నేను చెక్ చేసుకుంటున్నాను ఏ నెంబర్ని తీసుకుందాం ఇక్కడ ఈ యొక్క చేంజ్లోకి వెళ్ళేసి ఇదే కదా రైట్ దీన్ని కాపీ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ రైట్ పేస్ట్ చేస్తున్నాను సో దిస్ ఇస్ మై అంటే ఈ రికార్డ్ అనేటువంటిది ఇక్కడికి వచ్చేసింది రైట్ జిఆర్ డాట్ క్వెరీ అన్నాను ఫైన్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇఫ్ కండిషన్ రాతాం ఇప్పుడు ఇఫ్ కండిషన్ రాసి జిఆర్ డాట్ నెక్స్ట్ అని తీసుకొని నెక్స్ట్ అని తీసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం ఇక్కడ ఇక్కడ నుండి వేరియబుల్ ఇన్షలైజేషన్ వేర్ సారీ వ్యార్ స్టార్ట్ డేట్ స్టార్ట్ డేట్ అనేటువంటి ఒక వేరియబుల్ తీసుకొని సో దాన్ని ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుందాం మనకు ఆ ఏదైతే చేంజ్ రికార్డ్లో ఉన్నటువంటి స్టార్ట్ డేట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుందాం సో కాబట్టి జిఆర్ డాట్ స్టార్ట్ స్టార్ట్ అండర్ స్కోర్ డేట్ అదే కదా ఫీల్డ్ వేరియ ఫీల్డ్ నేమ్ వచ్చేసి బ్యాక్ అండ్ సో కాబట్టి స్టార్ట్ అండర్ స్టో అండర్ స్కోర్ డేట్ అని తీసుకున్నాను డాట్ గెట్ వాల్యూ సో దానిలో నుంచి వాల్యూ అనేటువంటి గెట్ చేసుకుంటున్నానట రైట్ ఓకే గెట్ వాల్యూ అన్నాను ఫైన్ ఇక్కడి వరకు ఓకే సో మళ్ళీ బ్యార్ జిడిటి అంటే గ్లైడ్ డేట్ టైం అన్నట్టు సో న్యూ గ్లైడ్ డేట్ టైం సో ఇది మనకు కావాల్సింది సో గ్లైడ్ డేట్ టైం దేనిలో కింద నుండి రావాలి మనకు స్టార్ట్ ఏదైతే ఉందో స్టార్ట్ డేట్ అని ఉందా ఆ డేట్లో నుండి మనకు సో గ్లైడ్ డేట్ అనేటువంటిది తీసుకోవాలా 
రైట్ ఓకే టైం అనేటువంటిది డేట్ ఫార్మాట్లోకి వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాన్ని స్ప్లిట్ చేసేసుకుందాం రైట్ సో ఒక్కొక్క దాన్ని మనకు ఈ యొక్క డేట్ టైం అనేటువంటి మనకు వచ్చేసింది మనకు డే టు టైం మనం స్ప్లిట్ చేసుకుందాం సో వార్ డే అనేటువంటి తీసుకొని దాన్ని ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తున్నాడు అంటే జీడిటి ఎక్కడ ఉంది గ్లైడ్ డేట్ అనేది దానిలో ఉంది కాబట్టి డాట్ గెట్ డే ఆఫ్ గెట్ డే ఆఫ్ మంత్ యూటిసి అంతే కదా సో అంటే ఏంటి ఈ మంత్లో మనం ఏదైతే డే ఉందో ఆ డేని తీసుకుంటుంది అది సో ఇది జాగ్రత్తగా రాయండి సో వార్ డే ఈజ్ ఈక్వల్స్ జీడిటి డాట్ గెట్ డే ఆఫ్ మంత్ యూటిసి అని తీసుకున్నాను వార్ మరి మంత్ తీసుకుందాం సో మంత్ అనేటువంటి దానిలో తీసుకొని ఏంటంటే జీడిటి మళ్ళీ తీసుకున్నాను సో గెట్ మంత్ లోకల్ టైం సో ఇది మంత్ లోకల్ టైం అని తీసుకున్నాను వార్ ఇయర్ ఇయర్ తీసుకొని ఏం చేద్దాం జీడిటి డాట్ గెట్ ఇయర్ లోకల్ టైం దాట్స్ ఇట్ సో ఇలా తీసుకున్న తర్వాత డే వచ్చింది మంత్ వచ్చింది ఇయర్ వచ్చింది ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి మరి టైం రావాలి కదా సో టైం కాబట్టి వార్ టైం జోన్ ఆఫ్ సెట్ సో ఇది ఒక వేరియబుల్ లాగా తీసుకొని సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అన్నట్టు అంటే న్యూ డేట్ అనేటువంటి తీసుకొని దాని ద్వారా దేన్ని గెట్ చేస్తున్నాను సో గెట్ గెట్ టైం జోన్ ఆఫ్ సెట్ గెట్ టైం జోన్ ఆఫ్ సెట్ అనేటువంటి తీసుకున్నాను ఓకే రైట్ ఫైన్ గెట్ టైం జోన్ ఆఫ్ సెట్ తర్వాత తీసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం అంటే మనకు టైం అనేటువంటి కావాలి కదా ఆ టైం అనేటువంటి దాని కూడా తీసుకుందాం టైం అనేటువంటిది ఎక్కడ వార్ టైం అనేటువంటిది నేను దాన్ని మనం ఇనిషియలైజ్ చేసుకొని సో న్యూ డేట్ అందాం న్యూ డేట్ అనేసి ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుందాం ఈ టైం జోన్లో ఉండి మనకు టైం జోన్ ఆఫ్ సెట్ అనేటువంటి దానికి మల్టీప్లై చేసేసి దీని ఫార్మాట్ అండి ఇది ఈ ఫార్మాట్ ఇలా మీరు మల్టీప్లై చేస్తేనే మీకు వాల్యూ అనేటువంటి కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా వస్తుంది ఇది ఓకే ఇది మాత్రం గుర్తుంచుకోవాల్సిందే సో వార్ ఫార్మాటెడ్ టైం ఫార్మాటెడ్ టైం అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకొని దానిలోకి ఏం రాస్తున్నాను సో టైం డాట్ మనకి ఏదైతే ఉందో సో టు లోకల్ ఈ టైం లోకల్ ఈ టైం స్ట్రింగ్ సో దాని యొక్క స్ట్రింగ్ అనేటువంటిది ఈ ఆయన్ తీసుకొని హైఫన్ ఇచ్చేసి యుఎస్ అన్నాను రైట్ ఓకే ఫైన్ సో ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇనిషియలైజేషన్ కావచ్చు టైం కావచ్చు డేట్ కావచ్చు అన్ని తీసుకున్నాను సో ఇప్పుడు మనం డిస్ప్లే చేస్తున్నాం అంటే డిస్ప్లే ఫంక్షన్ రాస్తున్నాను సో ఈ డిస్ప్లే ఫంక్షన్ కొంచెం దూరంగా రాద్దాం సో జిఎస్ డాట్ ఇన్ఫో అన్నాను ఇన్ఫో అనేసి నేను ఇప్పుడు ఏమంటున్నాను అంటే డే ప్లస్ పెట్టేసి ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే ఫార్మాట్ రావాలన్నాం కదా ఈ ఫార్మాట్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకుందాం సో ప్లస్ అని ఇచ్చేసి డే పెట్టేసి ప్లస్ అని ఇచ్చేసి మనకి ఇంకేంటి మంత్ కదా మంత్ అని పెట్టేసి ప్లస్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ మనకు హైఫన్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇయర్ అని తీసుకొని ప్లస్ పెడదాం ప్లస్ పెట్టేసి మళ్ళీ హై అంటే స్పేస్ ఇద్దాం స్పేస్ ఇచ్చేసి ప్లస్ పెట్టేసి ఏంటి ఇక్కడ మనకు ఫార్మాటెడ్ టైం అని ఉందా ఫార్మాటెడ్ టైం అని తీసుకుంటే సరిపోతుంది అంతే ఇంకేం లేదు సో ఇంతే ఇంకా మనకు ఏమి ఇచ్చాను ఇక్కడ ఒకసారి ఎగ్జిబిషన్ చేసి చూద్దాం సో కరెక్ట్గా వస్తుందా లేదా చూద్దాం చూసిన తర్వాత మనం దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం బ్యార్ జిఆర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ క్లైట్ రికార్డ్ అన్నాం చేంజ్ రిక్వెస్ట్ అని ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా ఇది అంది చేంజ్ అండర్ స్కోర్ రిక్వెస్ట్ రైట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఫైన్ ఒకసారి చెక్ చేసి చూద్దాం రన్ స్క్రిప్ట్ అన్నాను సో వచ్చింది కదా మనకు కరెక్ట్గా వచ్చిందా డిస్ప్లే అనేది చూడండి ఇక్కడ నైన్టీన్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ సో ఇక్కడ చూడండి నిజమైన మరి నైన్టీన్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అనేది రావడం జరిగింది ఈ టైం అనేటువంటిది యాన్ అండ్ యావరేజ్గా టెన్ ఫిఫ్టీ నైన్ అంటే అది లెవెన్ అని తీసుకుంది అది సో కాబట్టి డైరెక్ట్గా చూడండి లెవెన్ అనేటువంటిది తీసుకోవడం జరిగింది సో టెన్ ఫిఫ్టీ నైన్ అరౌ అరౌండ్ లెవెన్ కాదు కంప్లీట్గా తీసేసుకుంది సో ఇలా మనకి ఏంటి రిజల్ట్ అనేటువంటిది నైన్టీన్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అనేటువంటిది ఇలా వచ్చింది సో ఎక్కడ ఏ ఫీల్డ్ వాల్యూ తీసుకున్నా కూడా ఇక్కడ నువ్వు మీరు ఏది మార్చినా కూడా ఆటోమేటిక్గా దాన్ని ఆ యొక్క లోకల్ టైం ఏదైతే ఉందో అంటే జస్ట్ అక్కడ తీసుకునేటువంటి టైమ్ మనకు ఈ యొక్క ఐఫోన్తో ఉన్నటువంటి టైం కాస్త మనకు 
ఈ స్లాష్ లాగా మనం మార్చుకొని ప్రింట్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది సో ఇది ఒక చిన్న క్వశ్చనరీ రైట్ ఓకే ఐ హోప్ మీ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటాను ఈ క్వశ్చన్ అనేటువంటి ఏదైతే ఈ స్క్రిప్టింగ్ ఉందో సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి జాగ్రత్తగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూ మై గెట్ ద ప్రాక్టికల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ సో ప్రా ప్రాజెక్ట్లో ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ మీకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో కాబట్టి వీలవుతే ఇప్పుడు నేను ఇచ్చేటువంటి ఏదైతే ఈ స్క్రిప్టింగ్ ఉందో జాగ్రత్తగా వీలవుతే ఒక పెన్ పేపర్ తీసుకొని ఒక దగ్గర రాసుకోండి సో క్వశ్చన్ అండ్ దానికి సంబంధించినటువంటి స్క్రిప్టింగ్ ఓకే సో ఐ థింక్ ఇట్స్ ఫైన్ సో మీ అందరికీ ఇంకొక విషయం చెప్తాను మీరు ఎవరైతే ఒకవేళ మన వర్షిత ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించినటువంటి ఏదైనా కోర్సెస్ పర్చేస్ చేసుకోవాలన్నా లేదంటే సో అప్డేట్స్ ఎలా వస్తున్నాయి ఏంటి అని తెలుసుకోవాలన్నా మనకు వర్షిత ఎడ్యుకేషన్ వెబ్సైట్ అయితే ఉందండి ఆ వెబ్సైట్ ఏంటో చూపిస్తాను మీకు వర్షిత ఎడ్యుకేషన్ డాట్ ఇన్ అనేటువంటి వెబ్సైట్ ఉంది ఈ వెబ్సైట్లో మనకు రెగ్యులర్గా వచ్చేటువంటి ఏదైతే అప్డేట్స్ ఉంటాయో అన్నీ కూడా నేను అప్డేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ట్రైనింగ్స్ ఏమైనా రీసెంట్గా ట్రైనింగ్స్ ఏమైనా కండక్ట్ చేయబోతున్నామా ఏంటి అనేటువంటిది ఉంటుంది అండ్ ఇంకా మీరు ఒకవేళ కోర్సెస్ కనుక పర్చేస్ చేసుకోవాలంటే కోర్సెస్ దగ్గర క్లిక్ చేసుకున్నట్లయితే సో లేటెస్ట్గా ఉండేటువంటి కొత్త కోర్సెస్ అన్నీ కూడా మీరు పర్చేస్ చేసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది సింపుల్గా మీరు పర్చేస్ అని టైప్ క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది డైరెక్ట్గా మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు లేదు మీరు ఏంటి ఈ అప్డేట్స్గా వచ్చేటువంటి కొత్తగా మన యూట్యూబ్లో అప్డేట్ చేస్తున్నటువంటి ఏదైనా వీడియోస్ కావచ్చు కొత్తగా మెటీరియల్స్ ఏమైనా కావాలి మీరు సర్వీస్ను సంబంధించిన మెటీరియల్స్ ఏమైనా మీరు ఏంటి చూడాలి అనుకున్నట్లయితే మనకు వర్షిత ఎడ్యుకేషన్ ఇది మనకు ఆండ్రాయిడ్లో కావచ్చు ఐఓఎస్లో కావచ్చు రెండిట్లలో కూడా ఏంటంటే మన యాప్ అనేటువంటిది అవైలబుల్గా ఉంది మీరు సింపుల్గా వర్షిత ఎడ్యుకేషన్ అని టైప్ చేసి మీరు మన యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ బాయ్